హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈరోజు ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ తో మీ ముందుకు వచ్చానని చెప్పొచ్చు అంతే ఏపీలో ఎప్పుడప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఫార్మసిస్ట్ గ్రేట్ టూ జాబ్స్ వచ్చాయని చెప్పొచ్చు దానికి సంబంధించి ఈ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ప్రతి జిల్లాలకి సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది ఎవరైతే మీ మీ పర్టికులర్ డిస్టిక్ వెబ్సైట్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే దాని తాలూకు పూర్తి నోటిఫికేషన్ అంతా కూడా మీకు అక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఏపీకి సంబంధించి ప్రతి జిల్లాకి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఒక ఫార్మసిస్ట్ కే కాకుండా పారామెడికల్ కి సంబంధించినటువంటి రిమైనింగ్ పోస్ట్ లకు కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా వీళ్ళ జీతం ముఖ్యంగా ఫార్మసిస్ట్ జీతం వచ్చేలోపు థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అలవెన్స్ మొత్తం కలుపుకుని దాదాపు థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వరకు రావచ్చు ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది సో ఇది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఏ ఒక్కరు మిస్ కావద్దు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ వీడియోను ఎండు వరకు చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ లకు వెళ్ళిపోదామా లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ గమనించట్లయితే ఇది వచ్చేసి పేపర్ పోస్టింగ్ అని చెప్పొచ్చు సో దీనికి సంబంధించి డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ అంటే ఏపీ వివిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే జిల్లా వైద్యశాలల సేవల సమన్వయాధికారి వారి కార్యాలయం పూర్వ చిత్తూరు జిల్లా ఇది పత్రికా ప్రకటన కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ వాళ్ళు పూర్వ చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులందు ఖాళీగా ఉన్న పారామెడికల్ ఇతర పోస్టులకు నలభై రెండు ఖాళీలు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయటకు దరఖాస్తులు ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుండి ఏడో తేదీ వరకు మాత్రమే టైం ఉంది ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీరు అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు అంటే ఏడో తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది పూర్తి వివరాలకు చిత్తూరుకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ మీరు వెళ్ళగలరు అది వచ్చేసి చిత్తూరు డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ సో ఇందులో మీరు గమనించగలరు అట్ ద సేమ్ టైం వేరే జిల్లాల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీ డిస్టిక్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ పోస్ట్ ఫార్మసిస్ట్ గ్రేట్ టూ కోసమే ఉంది టోటల్ టెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఇది ఓన్లీ చిత్తూరు జిల్లాకు మాత్రమే అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి రోస్టర్ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈ టెన్ వేకెన్సీస్ ఏ ఏ క్యాస్ట్ లకు సబ్ డివైడ్ చేశారన్న విషయం చూసుకున్నట్లయితే ఓపెన్ కేటగిరీలో ఫైవ్ బీసీ బి వన్ బీసీ డి టూ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో వన్ ఎస్సి వన్ ఈ విధంగా కేటాయించడం జరిగింది ఇది పూర్తిగా కాంట్రాక్ట్ బేస్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కూడా ఓన్లీ వన్ ఉంది అది కూడా కాంట్రాక్ట్ బేస్ అని చెప్పొచ్చు ఓపెన్ కేటగిరీ నెక్స్ట్ కౌన్సిలర్ కోసం అడుగుతున్నారు ఓన్లీ వన్ పోస్ట్ బీసీఏ వాళ్ళకు మాత్రమే ఇది అవుట్ సోర్సింగ్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక్క ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరియు గ్రేట్ టు ఫార్మసిస్ట్ కు మాత్రమే కాంట్రాక్ట్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ పోస్టులు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ థియేటర్ అసిస్టెంట్ నైన్ ఉన్నాయి ఓపెన్ కేటగిరీ ఫోర్ బీసీడి టూ బీసీఈ వన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వన్ ఎస్సి వన్ ఈ విధంగా అవుట్ సోర్సింగ్ అని చెప్పొచ్చు ల్యాబ్ అటెండెంట్ మూడు ఉన్నాయి అవుట్ సోర్సింగ్ అలాగే పోస్ట్ మార్టం అసిస్టెంట్ ఫైవ్ ఉన్నాయి అవుట్ సోర్సింగ్ నెక్స్ట్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఓన్లీ వన్ ఉంది ఎస్సి మాత్రమే ఉంది అవుట్ సోర్సింగ్ అని చెప్పొచ్చు జనరల్ డ్యూటీ అటెండెంట్స్ కోసం టెన్ ఉన్నాయి ఓపెన్ కేటగిరీలో సిక్స్ బీసీఏ వన్ బీసీఈ వన్ ఎస్టీ వన్ ఎస్సి వన్ ఈ విధంగా టెన్ వేకెన్సీస్ అండ్ ఇది కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ కోసం టూ ఉన్నాయి ఓపెన్ కేటగిరీ వన్ ఎస్సి వన్ అవుట్ సోర్సింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా టోటల్ ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈ ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఒక ఫార్మసిస్ట్ కే కాకుండా రిమైనింగ్ వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియోను షేర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుందని చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ దరఖాస్తులు సమర్పించవలసినటువంటి చిరునామా జిల్లా ఆసుపత్రుల సేవల సమన్వయాధికారి కార్యాలయం డిసి హెచ్ఎస్ ఆఫీస్ అని చెప్పొచ్చు జిల్లా ఆసుపత్రి చిత్తూరు అండ్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేలోపు సెవెంత్ నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అప్ టు ఫైవ్ పిఎం లోపు మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది నోటిఫికేషన్ చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ పత్రికా ప్రకటన మాత్రమే పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మీకు పీడిఎఫ్ లో చూపించబోతున్నాను ఒకసారి గమనించగలరు సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ
ఈ మంత్ ఫస్ట్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చే లోపు సెవెంత్ నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓన్లీ వన్ వీక్ టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీరు అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ స్క్రూటిని అంటే అప్లికేషన్స్ అన్ని స్క్రూటినీ చేసేది నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫైనలీ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ను డిస్ప్లే చేసేది అంటే మీ డిస్టిక్ ఆఫీస్ బయట డిస్ప్లే చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెబ్సైట్ లో కూడా ఉంచుతారు అది టెన్త్ అని చెప్పొచ్చు ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది సో అందులో ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి టాప్ టెన్ మెంబర్స్ కి ఈ పోస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీనికి ఎలాంటి ఎగ్జామ్ ఉండదు ఇది గమనించాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత గ్రీవియన్స్ అందులో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే మీరు ఆ టెన్త్ రోజు అలాగే లెవెంత్ రోజు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనలీ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ సెలక్షన్ లిస్ట్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ న డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది ఆ టెన్ మెంబర్స్ ఎవరైతే టాప్ టెన్ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ నేమ్స్ అవన్నీ కూడా థర్టీన్త్ మీకు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఆ టెన్ మెంబర్స్ కి ముఖ్యంగా ఫార్మసిస్ట్ గురించి చెప్తున్నాను ఆ టెన్ మెంబర్స్ కి ఫిఫ్టీన్త్ మీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ప్రాసెస్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఫార్మసిస్ట్ గ్రేట్ టూ కోసం చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ తో పాటు డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ కానీ బీ ఫార్మసీ కానీ లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ లో చేసి ఎవరైతే ఫార్మసీ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఏపీ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ అంటే పీసీఏ సర్టిఫికేట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది కూడా రెన్యువల్ అయి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరూ గమనించండి రెన్యువల్ అయిన వాళ్ళను మాత్రమే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదర్ పోస్టులకు సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీని తాలూకు పీడిఎఫ్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అందిస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే అదర్ పోస్టుల కోసం అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వస్తే ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా వర్తిస్తుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అలాగే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ కి వచ్చేసి టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మాక్సిమం ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు మీకు ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫీ విషయానికి వస్తే మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ అనే చెప్పచ్చు ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ బేస్ వాళ్ళకైతే ఎలాంటి క్యాస్ట్ ఏమి అవసరం లేదు డైరెక్ట్ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా కాంట్రాక్ట్ బేస్ వాళ్ళకైతే అంటే ఫార్మసిస్ట్ కి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కి వన్ థౌజండ్ రూపీస్ మీకు ఫీ ఉంటుంది అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకైతే 500 హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ క్యాస్ట్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు డైరెక్ట్ థౌజండ్ రూపీస్ మరియు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే మెథడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయం చూసుకున్నట్లయితే పూర్తిగా మెరిట్ బేస్ మీద తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో సెవెంటీ మీకు వచ్చినటువంటి అకాడమిక్ ఇయర్ లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ను సెవెంటీ ఇయర్స్ గా మార్చడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత టెన్ వచ్చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే కంప్లీట్ అయింటాయో ఒక్కొక్క ఇయర్ గాను వన్ మార్క్ కేటాయించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా టెన్ మార్క్స్ దాని కోసం వెయిటింగ్ కు తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మిగిలిన ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చే లోపు ఎవరైతే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటారో అటు గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లోనే కాంట్రాక్ట్ బేస్ కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ బేస్ కానీ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఈ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ లో ఎవరైతే సర్వీస్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఇది వర్తిస్తుందని చెప్పచ్చు సో అది సిక్స్ మంత్స్ కి వన్ ఇయర్ కి కూడా మార్క్స్ యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ సర్వీస్ మీరు ట్రైబల్ ఏరియాలో చేసినట్లంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి అదే రూరల్ ఏరియాలో చేసింటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి టూ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి అలాగే అర్బన్ ఏరియాస్ లో చేసిన వాళ్ళకి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి వన్ మార్క్ యాడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మీకు యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా టోటల్ హండ్రెడ్ గాను మెరిట్ తీయడం జరుగుతుంది ఈ మెరిట్ ను వెయిటేజ్ గా తీసుకొని ఫైనల్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తున్నట్లయితే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇందులోనే మీకు అందిస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫిల్అప్ చేసి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి
సో ఈ విధంగా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ కు జత చేసి మీ జిల్లా కార్యాలయంలో అందించాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్యాండిడేట్స్ కోసం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే అప్లికేషన్ ఫామ్ ను మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ అన్న చోట ఫార్మ్ అసిస్టెంట్ పెట్టాలి అలాగే ఇక్కడ మీ ఫోటోను పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీ నేమ్ జెండర్ ఫాదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే మీ సోషల్ స్టేటస్ ఒకవేళ మీరు సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ పెట్టేట్లయితే అది పెడుతున్నారా లేదా అని మీరు ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో అని మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ అయితే ఎస్ అని లేకపోతే నో అని మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూస్ వాళ్ళు అయితే ఎస్ అని లేకపోతే నో అని టైప్ చేయాలి అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కూడా ఎస్ఆర్ నో పెట్టాలి అలాగే స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉంటే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది సో ఉంటే ఎస్ అని లేకపోతే నో అని మెన్షన్ చేయాలి ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్ అండ్ అమౌంట్ కు సంబంధించి అంటే థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏదైతే ఫీ ఉంటుందో దాని తాలూకు డిడి నెంబర్ అలాగే డేట్ అమౌంట్ కూడా మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫార్మసీ వాళ్ళైతే మీ క్వాలిఫికేషన్ అలాగే మీ మాక్సిమం మార్క్స్ ఒప్టైన్డ్ మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ మీరు ఏ ఇయర్ లో పాస్ అయి ఉంటారో విత్ మంత్ తో సహా మీరు ఇక్కడ రాయాలి అండ్ పిసిఐ సర్టిఫికెట్ రెన్యువల్ ఉందా లేదా ఎస్ఆర్ నో అని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో వర్క్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కాలం ని ఫిల్ చేయాలి లేకపోతే జస్ట్ స్ట్రైక్ చేయాలి ఆ తర్వాత మీ స్కూల్ డీటెయిల్స్ అంటే ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి మీ స్కూల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అలాగే నేమ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ అండ్ టౌన్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మీ లొకాలిటీని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ మీ నేము మీ ఫాదర్ నేము అండ్ ఫైనలీ ఇక్కడ మీ సిగ్నేచర్ చేసినట్లయితే అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది పూర్తి అవుతుందని చెప్పచ్చు సో ఇది అప్లికేషన్ తాలూకు పూర్తి వివరాలు నెక్స్ట్ ఎన్క్లోజర్స్ అంటే ముందుగా చర్చించుకున్నాం కదా ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని సో ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ దాదాపు థర్టీన్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్లయితే మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ కు జత చేసి మీ సంబంధిత అధికారులకు అందించాలి ఫైనల్ గా ఇక్కడ మీ సిగ్నేచర్ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది అప్లికేషన్ తాలూకు పూర్తి స్థాయి వివరాలు మీద మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ రూపేణ నన్ను అడగండి ఒకవేళ దీని పూర్తి గైడెన్స్ మీరు నా ద్వారా పొందాలనుకుంటే డైరెక్ట్ మీరు నాకే కాల్ చేయొచ్చు మీ మొబైల్ లో ఉన్న ప్లే స్టోర్ కి వెళ్ళండి అక్కడ కాల్ మై ఫోర్ అనే యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని సర్చ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి రాధాకృష్ణ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ అట్ సిఎం ఫోర్ అని మీరు టైప్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్ గా మీరు నాకు కాల్ చేసే ఆప్షన్ మీకు దొరుకుతుంది సీరియస్ గా ఈ జాబ్స్ కి అప్లై చేసే వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి ఎందుకంటే మీ టైం ని అలాగే మీ మనీని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏపీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తాలూకు పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్మసిస్ గ్రేట్ టూ కి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ ఇలానే మన ఛానల్ లో కొనసాగుతూ ఉంటాయి ఏ ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీరు మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మాస్టర్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు జాబ్ గైడెన్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరిన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకురాగలను అండ్ అంత సేమ్ టైం మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న క్వారీస్ ఉన్న డైరెక్ట్ కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జ